通过你的观察，你觉得林南生怎么样？很谨慎，条理比较清晰，对事件的警惕性也很高。你认为如果让他将来渗透到共党的内部去，可行吗？这个不好说，但是以目前来看，专业性还是不错的。但是他也没有实战经验，他很缜密，这是好事。但是另一方面，他的思虑太多了，做事容易优柔寡断。以后你配合他工作的时候，多加留意，有任何情况，及时向我汇报。是。周一珍，我找你老半天了，你知道干嘛？今天有讲座啊，他们请来了沈昌钰先生讲法国文学，真的，机会难得，一起去听听吧。走呀，走。<笑>同学，麻烦你往后传一下。徐老师，谢谢。来，同学，往后传一下。徐老师，往后传一下，谢谢。大家好，我是中文系新来的助教徐立文，也是这一次讲座的主持人。非常高兴大家可以来参加这一次的讲座。下面呢，我们用热烈的掌声，请出尊敬的沈昌钰先生。同学们好，今天我们讲的是十九世纪法国文学。关于十九世纪的法国文学，我们可以用“星光璀璨”来形容。而维克多·雨果呢，就像是被繁星环绕的圆月一般。我得学学好跳舞。啊、哦，原来你是来学跳舞的。你告诉我，你要追求的女孩子什么样子啊？我没有要追求女孩，我只是需要跟她跳一支舞。跟我来。小林，你呢？其实现在不应该想着怎么去补跳舞课。
我有一种感觉，我觉得，在这座城市里，也许你会有一个让你牵挂的人。秀芬今天穿的真好看，哎，你怎么穿成这样就来了？我穿成这样还不是为了凸显你啊？哎，他来了，别回头，别回头，走过来了。我这样坐着可以吗？哈哈哈哈哈一真，你太讨厌了，我怕你紧张呢。在等谁啊？在等谁？胡秀芬，你好，我想请你跳支舞。我还得陪着我的朋友呢，对吧？好，那等我有空啊，不，等你有空我再过来。哎，你别走啊！你给他写的信，他全给我看了，写的特别真诚。其实吧，他也挺喜欢你的。你跟他坐下来聊聊天啊。哎呀，坐下来聊聊天嘛。哎呀，你主动一点，我去拿点吃的啊。跟你，不客气。大家都准备的怎么样了？路行路线和时间已经确定好了。我这边宣传稿和宣传标语已经确定下来了，只是制作旗子和横幅还需要一点点时间。我们的人手不够，所以我们需要更多的时间来准备。哎，不过最近有很多爱国教师都准备加入我们这个游戏，可靠吗？嗯，都是些年轻的教员，思想进步，爱国热情很高，很可靠。大家都辛苦些，这次游行非常重要，一定要准备好。好。我去拿点喝的。老师，朱一真同学，您来了。哦，我我跟这个老师一块儿过来。啊，我方便坐那儿吗？啊，当然。谢谢。你怎么不去跳舞啊？我不太会。我在师范上学的时候，学校里面很少举办舞会。我真的是不太会跳，笨手笨脚的，被人嫌弃过几次之后，就更不会了。其实没有关系的，新疆大学经常举办像这样的舞会，你多来几次就习惯了。你怎么不跳舞啊？嗯，我其实不是很喜欢跳舞。为什么？同学，请问我可以让你跳支舞吗？
其实，在舞会上，女孩都很被动的。可能您不太明白这种感觉。我明白，在舞会上，男生邀请女生跳舞，看上去是一种很绅士的礼节。但实际上，没有没有舞伴的女生，会被默认为不够好，甚至被认为是对异性没有吸引力。就算在这种思想很开放的大学里面，还是没有人会意识到社交中隐藏的这种不平等，任由女性处在一个被选择、被观赏的境地。在某种程度上讲，这非常的不公平。徐老师。我真的没有想到你会意识到这些。总是在说男女平等，可约定俗成的社会法则，天然的就把女性看作弱势。所以，在这样的场合，其实你很难开心的起来。其实我也经常安慰我自己，也许是我太敏感了。不是你太敏感，我觉得在很多事情上面。没有人意识到，并不代表就一定没有问题。您知道吗？我父亲经常说，在这个动荡的时局下，女子只要读书明理，将来能找一个人照顾好自己，就已经很好了。可是我觉得我不需要被人照顾啊，我是一个独立的个体，我只属于我自己，我可以做很多男性为国家做的事情，甚至比他们做更多更有意义的事。你记得《草叶集》里的诗句吗？我歌唱个人、单一的、独立的人，发出民主的声音、大众的声音。不仅歌唱样貌、大脑，整个形体更值得被歌唱。我平等的歌唱女性和男性。老师，我可以请您跳支舞吗？我很荣幸。啊、我我是真的不太会跳。你可以的。谢谢，徐老师。哎，我只买到这些，不知道够不够用？够用了，辛苦了。不客气。徐老师，你怎么在这儿？朱一珍同学，这位就是我上次跟你说过，希望加入我们的徐立文老师，中文系的助教。我们认识，真是太巧了。既然都认识，就好说了。那咱们继续吧，继续吧。这个是我们画的漫画。你们为什么要画漫画呢？我们的市民其实有好多都不识字，宣传标语他们也未必能看得懂，所以我们就想着以漫画的形式宣传爱国思想，让他们知道
国家有难，匹夫有责的道理。你们想的真周到。警察来了，脚步尽量轻一点，快！没事了，我们也不是第一次遇见这样的情况了，你下次习惯就好。好，帽子还你。谢谢。你上次说你要找草叶集的原文书，对，我认识几家书店，下次可以陪你一块去。那太好了，挺晚的了，不，我送你回去吧。是什么人啊？那么关照他们？呀呀呀呀！规矩你得懂呀！哎哎，我懂，我懂。哎现在情况就是这些，我会跟他们一起参加学生游行的。好事。看样子他已经对你消除了戒心，这是一个非常好的开始。那接下来我需要做什么呢？让他喜欢上你。一开始，您只是说让我去接近他。现在，朱一真是挖出邮差的唯一线索，他非常的谨慎，社会关系也很复杂，所以我们在短期之内无法获得有效的情报。而让他喜欢上你，放弃戒心。这是最有效、最直接、最节省时间、也最安全的做法，有什么问题吗？难？难道我们只能通过利用和欺骗别人感情的方式吗？对啊。我走不到。为什么？我们不能这么对他，这不道德。他是谁啊？问你呢，他是谁啊？不管他是谁，我们都不应该这么做。林南生啊。我第一次带你到这间公寓，我跟你说了什么话？我说过你是一名特工，他是你的目标，是你的任务，你不能给你的任务去讲条件。也许他只是一个左倾，不错，他是敌人，因为他是共党。我告诉你，如果他知道你真实的身份之后。他对待你也会同样的不择手段，比你想象中的更加残忍。我警告你，把你这些多余的情绪赶快给我处理干净。你不要忘记，你宣誓的时候，自己说过的话。
干嘛？你吓我一跳！你一下课怎么跑这么快啊？说好了一起走的，我还约了徐老师。徐老师，你这发卡哪买的？我怎么没见你戴过？嗯、呃，就是在街边买的。我刚刚下课，碰到胡秀芬同学，她说你们要去蛋糕店，我正好也想去买点东西，要一起去吗？我今天家里有点事情，就不和你们去了。那好吧，那我和徐老师先走啦。嗯，再见。再见小姐，电话。哪里来的电话？张继志一。哦，马上就来。喂，是我。明天下午四点，好，明天见。军，站长，这是负责监听的兄弟刚刚报告的。又是张继之一，是。要不要派人继续监视？不用，就算张继之一有问题，也不能抓人。现阶段最重要的事是要确保林南生得到他的信任。是啊。中秋，朱小姐，您来了。我昨天接到电话，说我的衣服改好了。哦，朱小姐，您来取衣服了。哎，张师傅，朱小姐，您稍等哈。嗯，这个布料做领口和袖口是很好的，你看一下，这是做好的效果，非常实际。我们这边朱小姐也有专门搭配，衣服在里面，您要不要检查一下？照这个样式。对，啊，不用了，张师傅的手艺我信得过的。哈哈，谢谢朱小姐，那我送你。嗯，来，那您这扣子也是这一个。朱小姐慢走，谢谢。小姐，这么快就出来了，没有试一试呀、啊？来不及试了，王叔。我跟同学约好去看电影，你送我到光明戏院吧。好
不要转身，继续看电影。昨天听收音机了吗？嗯，听了，也都记下来了。还有别的事吗？最近游行的事情，正在紧张的筹备当中。几所学校的学生热情都很高涨。一定要注意，保护同学们的安全，同时也要保护好你自己。一旦发现警察镇压，立即疏导学生的撤离。我还有情况向您汇报。我们学校的几位老师已经同意加入到这次游行当中，特别是中文系的助教徐立文，他最近积极的参与进步学生组织的活动，在准备游行期间，也帮了我们。徐立文，中文系的，建议组织对他进行考察。你们怎么认识的？他去我们系旁听认识的。知道了。组织上会对他进行摸底调查。陈老板，警察局的人已经动手了，我们的人准备好了。林南生和朱一珍一直在一起。只要学生队形一乱，你就行动。是。是他们的老师，我马上带他们离开。赶紧离开这，走走。走
大家别太担心了，徐老师肯定会没事的，会没事的。我已经把朱元飞交了，徐老师还没出来，还在抢救。要不大家先都回去吧，别让家里着急，这儿有我盯着。我不走。回去吧，胡秀芬，回去吧，我可以的，先回去吧。他醒过来了吗？啊，患者身上有多处钝器击打伤，如果持续昏迷的话，说明颅脑出血受损，后果会很严重。那他到底会怎么样啊？会怎么样？希望他能早点醒过来吧。那都什么情况？哎呀，这事儿一句话两句话还和您真说不清楚。人不是。队长，哟，站长，找你。站长，去哪儿了？去司机班，新招来的司机要给他们存档。就这么点事儿还得自己去啊？我那儿几个人你知道啊？小林请了假还不知道什么时候回来，哎，这两天给我忙的那是叫焦头烂额呀，就应该让你忙点。哎，现在赚点钱不容易，快去赚钱！不是卖老刚刚在那儿跟顾主任聊什么呢？没说什么呀。今天任务的真实原因，半个字儿都不能漏。回去告诉你手底下的人，把嘴都闭紧了。是。医院那边情况怎么样？林兰生孩子昏迷中。派人盯紧了。是站长。林南生这次要是真挺不过来，怎么办？生死由命，干我们这行的，迟早会有这一天。后浙江余姚方面传来消息，林南生并不在老家。能确定吗？确定。我们还有没有其他线索？目前没有。整个站里的人，也似乎对他的离开没有太多的议论。那我还有什么能做的？目前没有。恐怕还得从站里面下手。啊，另外我刚刚得到消息。特务处的行动队参与镇压了这次学生游行。什么？这特务处怎么会参与到这里边来了？现场镇压的都是警察呀。是啊，这事我也觉得很奇怪。现场情况怎么样？虽然我们的人机疏散，但还是有很多进步学生受伤了。这次警察局出动了很多警察，学生们有些措手不及。特务处不应该无缘无故的参与其中，我会尽快搞清楚陈茂群到底想干什么。我也会提高警惕的，一切以组织安全为先。
张妈，我王姐，小姐，小姐，你没事吧？一定肚子饿了。哎，这这，啊！你们俩怎么来了？哎呀，我们担心你啊。是爸爸让你们来的吗？嗯。老爷知道了，气坏了，急着要来，在家里发了一通脾气，还说是、啊、好了好了，放心吧，我们已经劝住老爷了，没事的。老爷其实心里明白，你是个善良的孩子，留在这里，就是照顾你的救命恩人呢。对呀、啊，小姐，你赶紧回家吧，车在下面等你呢，这里交给我们就行了。你看，我用的东西都带来了。你们回去告诉爸爸。我决定留在这里照顾徐老师，那怎么行？从小到大，你哪会照顾人啊？再说了，谁来照顾你啊？张妈，我会照顾好自己的，不需要照顾。你们回去吧，让爸爸放心。走吧，好，你们也放心。行行行，那么我回去给你拿点替换衣服啊，你小心啊，照顾好自己啊，小姐。徐老师，徐老师，你终于醒了。我，我这是在哪儿？你现在在医院。医生，他情况怎么样啊？尽管现在他非常虚弱，但经过一段时间的休息，会逐渐康复的。太好了，谢谢您啊